टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट आज हम देखेंगे कि इस कार्बोहाइड्रेट से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि डिस्क्राइब इन डिटेल स्टेप्स रेगुलेशन एनर्जेटिक्स एनर्जेटिक्स मीन एनर्जी कैलकुलेशन एंड एम्फीबोलिक नेचर ऑफ टी सी एस साइकिल स्टेप्स रेगुलेशन एंड एनर्जेटिक्स मैंने टी सी एस साइकिल की वीडियो में बोल दिया था लेकिन एम्फीबोलिक नेचर मैंने नहीं बोला था तो एम्फीबोलिक नेचर मैं एक्सप्लेन करूंगी अब एम्फीबोलिक का मतलब क्या होता है बोथ एम्फी जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है बोथ तो वाई टी सी एस साइकिल हैज दिस एम्फीबोलिक प्रॉपर्टी बिकॉज टी सी एस साइकिल हैज बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक कैटाबोलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन एंड एनाबोलिक का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ सिंथेसिस एग्जाम्पल एसिटाइल कोए आप लोगों को सभी को पता है कि एसिटाइल कोए विच इज वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ टी सी एस साइकिल एंड एसिटाइल कोए इज यूटिलाइज बाई द टी सी एस साइकिल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड सी ओ टू ऑन द अदर हैंड साइट्रेट विच इज द इंटरमीडिएट ऑफ टी सी एस साइकिल कैन बी क्लीव टू एसिटाइल कोए मीन्स अगर हम साइट्रेट को ब्रेक डाउन करेंगे तो हम लोगों को एसिटाइल कोए मिलेगा ठीक है तो विच इज विच एसिटाइल कोए इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स मीन्स विच एसिटाइल कोए इज अगेन यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड तो दस टी सी एस साइकिल हैज बोथ द प्रोपर्टीज कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक एक तरफ में क्या हो रहा है कि एसिटाइल कोए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वो यूज हो रहा है और दूसरी तरफ में फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए यूज हो रहा है तो ऐसे हम बोल सकते हैं अब दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए लाइक ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स की बात जो मैंने की थी वैलिन ल्यूसिन मिथ्योनिन आइसोल्यूसिन ये सब जो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स टी सी एस साइकिल के इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो सकते हैं तो टी सी एस साइकिल इंटरमीडिएट भी ये ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं लाइक लाइक दिस वी कैन से द टी सी एस साइकिल इज बोथ कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक और अगर फैटी एसिड्स की बात करूँ मैं तो हम देख रहे हैं कि वो जो एसिटाइल कोए साइट्रेट के बैकग्राउंड से हम लोगों को मिल रहा है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स फिर टी सी एस साइकिल में वो जा रहा है तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इन द फॉर्म ऑफ प्रोपियोनाइल कोए हमने पढ़ा था ना एक वीडियो में प्रोपियोनाइल कोए इज कन्वर्टेड टू सक्सिनाइल कोए तो प्रोपियोनाइल कोए इज वट विच इज अगेन द फैटी एसिड विच इज फैटी एसाइल कोए तो ये सब पॉइंट्स हम लोग बोल सकते हैं कि टी सी एस साइकिल इज एम्पीबोलिक इन नेचर ये क्वेश्चंस हो गया तो दूसरा क्वेश्चंस कुछ ऐसा है कि एक्सप्लेन इन डिटेल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस एड ए नॉट नोट ऑन इट्स एनर्जेटिक्स एंड रेगुलेशन मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया है तो मैंने uh, एक बात बोलूंगी मैं यहाँ पे कि एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लाइकोलाइसिस जो होगा वो पाइडोवेट तक स्टॉप हो जाएगा लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन सिर्फ एन एरोबिक नेचर में होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एन्यूमरेट द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एड ए नोट ऑन इट्स एनर्जेटिक्स ये 2017 में आया था ये 2012 में आया था दो टू टू स्टार मैंने दिया इसलिए क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन है ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव मार्क्स का द सिग्निफिकेंस ऑफ एच एम पी पाथवे तो वट इज एच एम पी पाथवे एच एम पी पाथवे इज मोनोफॉस्पेट पाथवे इसको हेक्सोज मोनोफॉस्पेट पाथवे क्यों बोला जाता है क्योंकि इस पाथवे का सभी इंटरमीडिएट मोनोफॉस्पेट्स इन नेचर है तो एवरी डे अबाउट टेन परसेंट ऑफ ग्लूकोज डेली एंटर्स दिस पाथवे इस पाथवे का सिग्निफिकेंस क्या है प्रोडक्शन ऑफ एन ए डी पी एच एंड प्रोडक्शन ऑफ पेंटोस फाइव फॉस्पेट पेंटोस फाइव फॉस्पेट क्या है तो आप लोगों को पता है विच इज द सुगर कंपोनेंट ऑफ डी एन ए एंड आर एन ए एंड एन ए डी पी एच बहुत सारे काम आते हैं हमारे बॉडी में लाइक ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस आर बी सी मेमरेन इंटीग्रिटी सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स कोलेस्टेरॉल एंड स्टेरॉयड हॉर्मोन्स एच एम पी पाथवे का सबसे क्या है कि ग्लूकोज सिक्स फॉस्पेट और इसका एन प्रोडक्ट क्या है पेंटोस फाइव फॉस्पेट आया समझ में ये सब मैं मेन मेन पॉइंट आप लोगों को बोल रही हूँ आप लोगों को खुद से बनाना है ठीक है आप लोगों को खुद से इसका आंसर बनाना है इसके मार्क्स के अकॉर्डिंग तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डिफाइन लैक्टोज इन टॉलरेंस ये सब टू मार्क्स के आया था जो आया था टू में और दूसरा क्वेश्चन है क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट्स जो आया था 2013 में न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन का जो आपका पेपर है तो न्यूट्रिशन में भी आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है तो कार्बोहाइड्रेट से क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट्स 2013 में न्यूट्रिशन पेपर में आपको आया था आप यहाँ से देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर वो भी मैंने डिस्कस कर दिया टी साइकिल की वीडियो में 
नेक्स्ट लैक्टोज इंटॉलरेंस फिर से ये रिपीट क्वेश्चन है आप मेरे अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा इसका आंसर ठीक है लास्ट क्वेश्चन है डायटरी फाइबर तो डायटरी फाइबर क्या है विच इज द इनडाइजेस्टेबल पोर्शन ऑफ फूड इसको डाइजेस्ट किया नहीं जा सकता तो डायटरी फाइबर का टू टाइप्स होता है एक होता है सोल्यूबल एक होता है इनसोल्यूबल तो सोल्यूबल फाइबर का उसका सिग्निफिकेंस के है विच इज बेनिफिशियल फॉर रिड्यूसिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल एंड प्रोमोटिंग वेट लॉस एंड इनसोल्यूबल फाइबर का वो बेनिफिट क्या होता है दिस आर रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ बावल मूवमेंट्स तो अगर कोई पेशेंट्स का सिवियर कॉन्स्टिपेशन है तो और माइल्ड कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है कि उनको ज़्यादा तरीके से डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि हाई फाइबर डाइट लेने के लिए ताकि जी आई ट्रैक्ट उनका क्लीन रहे बिकॉज ऑफ द स्मूथ बावल मूवमेंट्स ओके तो डायटरी फाइबर्स में आता है लाइक वो जो पॉलीसेकराइड होता है आपकी उसमें म्यूसिलेज आ गया सेलुलोज हेमी सेलुलोज पेक्टिन ये सब आ जाएगा डायटरी फाइबर में डायटरी फाइबर का स क्या है होल ग्रेन्स लेग्यूम्स फ्रूट्स अदर वेजिटेबल्स एंड नट्स तो ये सब क्वेश्चंस मैंने ये जो क्वेश्चंस बताया है ये सब राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का क्वेश्चंस है तो बहुत सारे रिवाइज स्कीम होते हैं बहुत सारे एग्जाम होते हैं मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन नहीं किया जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा ज्यादा एग्जाम में आता है रिपीटेड क्वेश्चन है वही सब मैंने यहाँ पे किया है ठीक है आप लोगों को समझ में आ गया इसका आंसर और जो सब आंसर मैंने नहीं बताया मैंने प्रिपेयर नहीं किया लेकिन मैंने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके एक्सप्लेन कर दिया मेरे पास्ट वीडियोस में आप वो वीडियो देखिए और आंसर खुद से बनाइए तो फिर आपको बेहतर समझ में आएगा ओके स्टूडेंट्स थैंक यू